وصفة اليوم من أهم الوصفات اللي بتشتر فيها بلاد الشام خصوصاً على سفرة الفطور اليوم حشارككم طريقة بتحضير الحمص هذا الفيديو حيكون فيديو مطول رح أشرح فيه كل ما يتعلق بالحمص من الألف إلى الياء في هذا الفيديو رح أوضح كيف ممكن نعمل حمص يكون كريمي وطعمه كتير مظبوط بالإضافة لتتبيلة الحمص مع سر صغير رح يخلي طعم التتبيلة أحلى بكتير من المتعودين عليها ورح أوضح كل الأخطاء اللي ممكن واحد يوقع فيها خصوصاً اللي بيعمله لأول مرة أول شي بدي أبدأ بحبوب الحمص هون عندي حبوب حمص ناشفة أنا رح أحضر الوصفة من الصفر لو أنتوا حابين تختصروا هاي الخطوة وتستخدموا الحمص المعلب صفوه من المي واغسلوه منيح قبل ما تستخدموه بعدين لازم تغلوه حتى يصير بالقوام اللي رح أوضحه خلال الفيديو عندي هون نص كيلو من الحمص أو ما يعادل كوبين ونص من الأكواب المعيارية هاي الكمية عموما تعتبر كمية كبيرة أنا شخصيا بحب أحضر كمية كبيرة من الحمص وبفرز الكمية الزايدة بالفريزر وبنستهلكها بوقت تاني بالنسبة لهالحمصات بدي أنقعهم قبل 24 ساعة يفضل إنكم تنقعوهم قبل يوم كامل لو أنتم مستعجلين اتركوه مينيموم من 8 ل 10 ساعات غير هيك حتحتاجوا ضعف الوقت في طبخ الحمص حتى يصير بالاستوى والطراوة المطلوبة بالنسبة للمي لازم المي تكون غامر الحمص كتير منيح لأنه حيشرب كمية منيحة من المي الشيء الثاني اللي حضيفه للحمص هو البيكنج سودا لكل كوب من الحمص بضيف له نص ملعقة صغيرة بما أني استخدمت كوبين ونص من الحمص استخدمت ملعقة صغيرة وربع من البيكنج سودا عندي توضيح سريع لسبب استخدام البيكنج سودا في تحضير الحمص في كتير ناس بتعتد إنه الهدف من استخدام البيكنج سودا إنها بتساعد إن نشيل الإشر عن حبات الحمص بعد ما يستوي إشر الحمص آخر همنا لكم أن تتخيلوا كمية الوقت اللي بيحتاجها أصحاب المحلات اللي بتقدم الحمص وهم بس قاعدين يشيلوا الإشر عن حمصاية حمصاية الفكرة لحالها دراماتيكية الحقيقة إنه البيكنج سودا فعلا بيساعد إنه يلين إشرة الحمص بس مش عشان نتخلص منها السبب هو إنه لما تتزحزح إشرة الحمصاية تنتص كمية مي أكبر وبالتالي الحمص بيستوي بطريقة أفضل وبنحصل على حمص أنعم أما بالنسبة لإشرة الحمص فما بتأثر على التكستشر النهائي للحمص بالمرة سواء شلتوا الإشرة أو خليتوها فالنتيجة واحدة تاني يوم حجم الحمص بيكون الضعف تقريبا بصفيه من المي وهلأ بدي أطبخه بنقل الحمص للطنجرة بضيف له نص ملعقة كبيرة من الملح ملعقة صغيرة من البيكنج سودا وشوية زيت نباتي لو حتستخدموا طنجرة عادية في سلق الحمص ما تضيفوا ملح بهاي المرحلة بتملحوه بعد ما يستوي بعدين بغمره بالمي ما في مقدار معين للمي بس أهم شي مستوى المي يكون أعلى من مستوى الحمص حتى يستوي الحمص على راحته أنا هون استخدم طنجرة الضغط لإني بدي الحمص يستوي كتير منيح فطنجرة الضغط بتوفر علي كتير من الوقت لو مش حابين تستخدموا طنجرة الضغط خلوا في بالكم إنكم حتحتاجوا وقت أطول حتى يستوي الحمص ويوصل للطراوة المطلوبة تقريبا من شي ساعة ونص لساعتين قبل ما أضغط الطنجرة بستنى المي بالأول حتى تغلى لما تغلى حتتشكل عندي طبقة من الرغوة البيضة بشيلها بالأول بعدين بضغط الطنجرة أنا بترك الحمص بس تل ساعة على نار عالية وبطلع دايب دوب زي ما أنا بدي وزي ما أنتوا شايفين الحمصات عندي منهنهين ومستويين على الآخر وجاهزين للطحن هاي الجزئية كتير مهمة حتى لو أنتوا عم تستخدموا حمص معلب كتير مهم أنكم تغلوه حتى يصير بهاي الطراوة لتحصلوا على حمص ناعم بعدين بصف الحمص من المي مية الحمص عادة ما بتنكب بنستخدمها مع الحمص بعدين في تحضيره أنا شخصيا بما إني بستخدم كمية ليمون كبيرة في تحضير الحمص ممكن ما أحتاجها في بعض الأحيان بس لو بحضر فتة حمص أو مسبحة فأكيد بحتاج أستخدمها وهلأ بترك الحمص يبرد شوي زي ما هو واضح الحمص عندي دايب دوب والقشرة منزوعة عن حبوب الحمص بس طرايا كتير فما رح تأثر على التكستشر أو قوام الحمص بعد ما أطحنه وبنيجي هلا للجزء اللي حيعطي الحمص الطعم النهائي بالنسبه للاضافات اللي راح استخدمها مع الحمص خلال الطحن كوبين من عصير الليمون ملعقه كبيره من الملح سنين تومه وشويه كمون حتى يعطي نكهه واخر شيء مكعبات من الثلج قبل ما اكمل بدي اوقف شوي هون حتى اوضح كذا نقطه كتير مهمات 
بالنسبة للليمون مش كل الليمون عنده نفس درجة الحموضة في ليمون بيجي حامض أكتر من غيره لو حسيتوا إنكم ضفتوا كمية كبيرة من الليمون وصار الحمص عندكم كتير مرق بس ما زال مش حامض كفاية هون مضطرين إنكم تستخدموا ملح الليمون في الوصفة لو العكس صار معكم يعني ضفتوا ليمون ولقيتوا إنه طعم الحامض منيح بس الحمص لسه تقيل نوعا ما فهون بتستخدموا مية الحمص حتى توصلوا للقوام اللي بدكم إياه بالنسبة للتوم يمكن سنين توم كبار يبينوا انهم كتار شوي بس الحقيقة انه للكمية اللي انا عاملتها طعمهم ما بيكون كتير باين هم بس بيضيفوا نكهة نكهة التوم لابد منها في الحمص واخر شي نيجي لمكعبات التلج التلج بشكل عام بفتح لون الحمص انا شخصيا بستبدل التلج العادي بمكعبات تلج من الحليب قبل ما ابدأ بالحمص بفرز شي خمس او ست مكعبات من الحليب في حال إني نسيت بستخدم مكعبات تلج عادية من الماء يعني وبضيف للحمص ملعقتين كبار من اللبن الرايب اللي هو الزبادي بدل الحليب بضيف الحمص المسلوق للفود بروسيسر أو محضرة الطعام وبضيف عليه الإضافات التانية اللي ذكرتها ما عدا مكعبات الحليب بضيفها تدريجيا خلال الطحن حتى ما أستخدم كمية زيادة عن اللزوم أنا استخدمت الفود بروسيسر لأنه الكمية اللي عندي كتير كبيرة بس عادة لو بحضر كمية أقل بستخدم خلاط الكوكتيل فأي شي متوفر عندكم بيمشي حاله وهلأ بعد ما طحنت الحمص بتأكد إذا ناقصه شي من ملح، ليمون، تومي، كمون أو أي من الإضافات اللي حابة أضيفها للحمص وبتأكد من قوامه أنا شخصياً بفضل الحمص تاعي يكون كريمي وهذا الشي بيعتمد على ذوقكم الشخصي أو هلأ بنيجي للمرحلة الأخيرة في تحضير الحمص ألا وهو الطحينة ما تخافوا أنا مش نسيتها وهاي نصيحة كتير مهمة خلوا الطحينة لآخر مرحلة كتير ناس بتاخد وصفات مختلفة لتحضير الحمص وبعد ما تطبق الوصفة بحذافيرها بتلاقي إنه الحمص طلع كتير تقيل وتاني يوم بيصير التكستشر تاعه ناشف أو طعمة الطحينة كتير غالبة على طعم الحمص السبب إنه قوام الطحينة بيختلف من شركة للتانية أنا شخصياً بحب أحضر الطحينة تاعتي في البيت وبحبها تكون تقيلة نوعاً ما نسبة السمسم تكون أكبر من نسبة الزيت وهذا بفرق كتير بالطعم كل اللي بحتاجه من نص كوب لكوب إلا ربع بضيفها تدريجياً للحمص وبضل أدوق الحمص كل شوي أول ما أوصل للطعم المثالي اللي بناسبني ما برجع بضيف طحينة آخر شي بخصوص الحمص حابة أذكر إضافة بتميز فيها الحمص الفلسطيني وهو البقدونس والتتبيلة عنا في المطبخ الفلسطيني كتير شائع إنه نطحن الحمص مع بقدونس وتتبيلة في تحضيره هي إضافة كتير لذيذة وبتعطي طعم ونكهة حلو للحمص وهيك الحمص صار جاهز طبعا ما احكي لكم كريمي على الاخر طعمه بخوت وما بينشبع منه طبعا مدح نفسه كذاب ولكن لازم تجربوا هاي الطريقة وتمشوا على الانستركشنز اللي حكيتها بالفيديو وانا متأكدة انه هاي الطريقة حتعجبكم وهلأ بدي انتقل الاب الروحي للحمص الا وهو التتبيلة حمص من دون تتبيلة ما بمشي مكونات التتبيلة كتير بسيطة بنحتاج لفلفل اخضر حلو انا استخدمت ثلاث قطع حجمهم كبير فلفل أخضر حراق أنا استخدمت قرنين ممكن تقللوا أو تزودوا الكمية حسب ذوقكم الشخصي أربع أسنان من التومة وملعقة صغيرة من الملح وتقريبا كوب من الليمون قبل ما أطحن المكونات بقطع الفلفل وبشيل منه البذر بعدين بدي أضيف للتتبيلة مكون سري بس بيعطيها قوام وطعم ولون كتير حلو هو الأفوكادو هو اختياري لو متوفر عندكم حلو لو مش متوفر مش مهم للكمية اللي حضرتها استخدمت أفوكادو واحدة رح أضيف جميع المكونات في الخلاط وأخلطهم حتى يصير الخليط كتير ناعم زي ما حكيت هاي الكمية تعتبر كبيرة أنا بستخدم جزء وبفرز باقي الكمية بالفريزر كل ما بدي أحضر حمص فول مسبحة بطول الكمية اللي بدي إياها وهيك ما بيكون في داعي إني أحضرها كل مرة 
وهلا بنيجي لاكثر جزء ممتع وهو الاضافات الحمص طبعا لما يتقدم لحاله مع شويه زيت زيتون ورغيف خبز سخن وجنبهم كاسه شاي بنعنع بيكون احلى فطور ممكن الواحد يفطره بس انا هون حبيت اتكلم سريعا عن الاضافات اللي بتتقدم عاده مع صحن الحمص من اكثر الاضافات الكلاسيكيه اللي بتتقدم مع الحمص هي التتبيله وحبوب الحمص ومن الاضافات الثانيه واللي كثير شائعه عنا هو الفول المدمس كمان بيجي مع حبوب الحمص والتتبيله بالنسبة للبقدونس هو عادة يستخدم للزينة فممكن الواحد يستخدمه ممكن يستغني عنه ممكن كمان يطحنه مع الحمص زي ما وضحت خلال الفيديو من الإضافات الثانية كمان اللحمة المفرومة أنا هاي اللحمة ضفت لها شوية بهارات ما كترت عليها ضفت لها فلفل أبيض بهار مشكل كمون وعند التقديم برش عليها شوية سماء ومن الإضافات اللي بحب أضيفها على اللحمة الصوص الأبيض هذا هو عبارة عن ملعقة من اللبن الرايب اللي هو الزبادي مع ملعقة من الطحينة ورشة من التوم الباودر بخلطهم منيح مع بعض بحطهم على وجه اللحمة ومن البهارات الشائعة كمان في تزيين الحمص هو الكمون والبابريكا في ناس كمان بتستخدم سماء أنا شخصيا بفضل أستخدم السماء بس مع اللحمة وهيك وصفتنا لليوم خلصت رح أترككم مع أفكار لتقديم صحن الحمص بطريقة حلوة وبشوفكم فيديو تاني باي باي